。Hello， 大家好，我是爱种菜的洗小厨。今天呢，我来分享用土培和水培两种方法来种植豌豆苗。这两种方法都只需要一个容器，在家里的窗台上就能够长得很好，两周就可以开始采收，并且可以持续采收多次。开始之前呢，我先来介绍一下家庭种植豌豆苗要在什么时候、什么环境下种植。豌豆苗的适应能力比较强，加上在室内种植，所以对季节并没有限制，随时都能种。最适合它的种子发芽和生长的温度呢是十五到二十摄氏度。在发芽了之后呢，也不需要太强的光照，有一些散射光就可以了，所以一般放到窗台上就可以。了解了这些条件呢，我们就可以开始种了。首先要浸泡种子，我用的是上一季种植豌豆时没有用完的豌豆种子。其实种豌豆苗也不一定用专业的种子，到杂粮店买一包豌豆的干豆子也可以样种。这一包是五十克的干豆子，用温水浸泡豆子，让水温自然冷却到室温。浸泡的时长跟周围的温度成反比，一般夏季六到八小时就够了，而冬季需要十二到二十四小时。我这次泡了两袋五十克的豆子，也就是一共一百克。等一下看看一百克的豆子能种出多少豆苗吧。下面我们先来介绍土培法。土培豌豆苗最好准备一个底部带孔的。稍微扁一些的容器，先在底部的孔上铺上一片丝瓜络，这样可以防止土壤从孔中漏下去。没有丝瓜络，也可以用小木片或者是小石块盖一下，然后就可以在花盆中添土了。我用的这种是育苗土，用育苗土的好处是里面已经混合了一定的养分。这样可以增加豌豆苗持续采收的次数。当然，你也可以用沙土、椰糠、蛭石那样的介质，但是那样的介质是不含营养成分的，所以在长到后期需要追有机肥，稍微麻烦一些。在放入种子之前，先要浇入足够的水，使土壤湿透。然后尽量的把土壤铺得平整一些，然后就可以放种子了。要尽量将种子均匀的铺在盆土的表面，铺得越均匀，长得越美观，而且长势也好。这样的密度已经足够了。然后培上一层育苗土，土的厚度要盖住所有的种子。最后喷上一层水，把上面的土壤打湿，保持湿润，然后就可以放到室内比较暗一些的地方，等待出苗啦。六天后，大部分的豌豆苗都已经冒出来了。第八天，小苗已经有两三厘米高了，这时候就可以把整个花盆拿到窗台上有散射光的地方。土培法种植豌豆苗不需要每天浇水，我是大约两到三天浇一次，保持土壤湿润就可以。第十一天，豆苗已经有五六厘米高了，几乎每一颗都已经长了两到四片叶子。第十三天，大部分叶子已经完全张开，高度已经长到了十厘米以上，翠绿的一整盆，很漂亮。这时可以看到已经出现了龙须一样的爬蔓，这种状态我们就可以开始第一次采收了。如果你想多次的持续采收，那么就不要贴着土面剪，要留下最下面可以生叶芽的那个节点，也就是在最下面的那个节点上面剪。
次采收之后，会在这些待叶的节点处重新发出枝芽。这个时候，如果你是用不含营养的椰糠或枳实种植的话，需要浇一些有机的液体肥来给它们补充营养。同时，还是要一直保证土壤湿润，至少每两到三天要浇一次水。第一次采收后，又过了十天。从芽点处新长出来的豆苗尖已经这么长了，估计再过一周就可以采收第二次了。我这里现在气温比较低，所以长得比较慢。如果是在夏天种，基本上七到十天就可以收第二次了。这样种植豌豆苗，只要温度合适、水肥合理，收三四茬是没有问题的。同一天用土培的方法播种的豌豆苗，实际上我是种了三盆。这盆在长花盆里种植的豌豆苗，我多等了一周，也就是第二十天才开始采收。所以这一盆长得更大一些，但也仍然是非常嫩的。第二种方法，水培法。水培豌豆苗需要准备这样一个洗蔬果的洗菜盘，上一层有筛孔，下一层是接水盘，然后把泡好的豆子均匀的铺在盘子里，再用一张厨房纸巾盖在上面，然后用喷壶在纸巾上喷上水，把纸巾湿透，让种子保持湿润的状态。放到室内没有光或者光照很少的地方，一天后就能看到豌豆种子上面开始长出白色的小芽。继续盖上，并且还是放到阴暗的地方。和土培不同的是，水培豌豆苗每天要用喷壶喷水两到三次，使种子始终保持湿润的状态，但不能过多，以免积水。第三天，发芽的豌豆上开始长出绿色的芽苗。看到了吧？最开始发出的白色的豆芽其实是豌豆的根部，这个绿色的芽尖才是豌豆的苗。这个时候，很多豆芽的芽根已经从筛网底部伸出来了，那么我们就要在底下的托盘上加上一些水。以保证根部可以吸收水分。底部托盘里的水需要每天更换，以保证根部的健康。此时可以不用覆盖上面的湿纸巾了，但是依然需要每天喷水两到三次，因为这个时候有一些芽根还是没有伸到底部带水的托盘里的。第五天。这个时候就可以拿到窗台上见一些散射光了。第十天，叶子已经长出来了，根部也发育的很好，白色的根表示很健康，没有腐烂。我们来对比一下同是第十天的水培豌豆苗和土培豌豆苗的长势。很明显，土培比水培的能长得快一些。第十三天，水培豌豆苗长到这个状态，其实也可以开始采收了。但是这次我还想等一等。第二十天，已经爆盆了。仔细看一下，它们长的。已经出现了四五层的叶子，看看根部的状态，根系也已经非常发达了。这时必须采收了，再不吃就不嫩了。采收的时候还是同样留下底部一两个芽点，这样还可以再采收一茬。自己培植的豌豆苗完全绿色无污染，你喜欢怎么吃呢
，这是小厨的吃法：凉拌花生与豌豆苗。烤肉的时候，用它做个配菜也不错呢。你们喜欢怎么吃呢？欢迎留言和大家分享哦。还记得在本期视频开始的时候，我用了一百克的豌豆种子吗？现在我们来看看这一百克的豌豆种子，我一共种了多少呢？直径为二十六厘米的圆花盆，两盆；长度为四十八厘米的长花盆，一盆；以及这个水培的二十二厘米直径的蔬果盘，一盘。今天小厨介绍了两种培植豌豆苗的方法，你喜欢哪一种呢？豌豆苗有益于美容养颜，促进消化，缓解便秘，维护血管弹性，可以预防心血管疾病。喜欢的朋友呢，不妨在家种种试试。这种健康又美味的快速食材苗是当今非常流行的食材呢。洗小厨的视频呢，专注于家庭种植和田园生活。喜欢的朋友呢，不要忘了订阅关注我的频道，并且打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过更多的精彩内容和更新了。好了，感谢您收看这一期的内容，咱们下一期再会。发芽，最是最最适合它的种子发芽和生长的。嗯